七夕神社七夕神社由緒七夕神社の創建は不明ですが桂木一人にいます雨の灰花土の御琴神社が昔あった場所とも言われており西暦400年終盤頃に創建された可能性もありますこの森は七夕の森と呼ばれる場所で奈良盆地南西部に住んでいたこの地方の豪族桂木氏が西暦200年頃神宮皇后が海外出兵の時外国の最新技術であった織物機械七夕の使い方を教える先生をお迎えし機械の使い方を学んだ人々が住んでいた場所でここで作った布は大和朝廷への贈り物とされていました七夕と一緒に有名なお話の七夕物語や旗織り技術向上を願う七夕の儀式も伝わってこの神社で日本最初の七夕儀式が行われたと言われておりますあれ七夕物語と七夕儀式が混ざってない七夕神社昔話昔々外国から旗織りを教えるために先生たちがこの地に来られました一人の女性の先生が長い旅の疲れもあり重い病気にかかって倒れてしまいましたその先生を見つけた親子はかわいそうと思い家に連れ帰り村人たちと一緒に看病しました親子と村人の看病で元気を取り戻した先生は看病してもらった村の人々に旗折りを教えました村の旗折りの先生になった女性は仲良くなった村の男性と恋をし結婚して子供もでき幸せな生活を送っていました何年か過ぎたある日大和朝廷より使者が来て天皇より都に来て旗織りをしなさいとお手紙が届きました今の幸せな生活が良かった先生は天に輝く星座を織物にして献上するので都に行くのは勘弁してくださいと伝えその日から7日間寝ることも食べることも忘れ星空の織物を作りました7日間の無理が原因で先生は異世界へと旅立たれました異世界に旅立たれて数日後の夜のことです家族の夢の中に先生が現れ一年に一度7月7日の日に七夕の森に行きますと言われましたその話を聞いた村人たちは先生の思いに感謝しお返しするために毎年7月7日に七夕が上手になるようにお祭りをされるようになりました明神系鳥居です。お邪魔いたしますす七夕神社ですが一時期お参りする人もいなくなり荒れ放題になっていましたが1992年に地元の人たちにより現在の神社に復活されました。お神木の織姫の木と彦星の木が並んでいます。織姫と彦星の木が五色旗で結ばれています。本殿が見えてきました。
おさいじんあめの七夕姫のみこと御神徳として商売繁盛縁結びになります参拝します皆様もよろしければ一緒にどうぞ天田の狼。狼おみくじ、御朱印もありますよ。お邪魔いたしました。本日は最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。